ഓക്കെ അപ്പോ ഇന്ന് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബ്ലംസ് ഓൺ ഫോർ സിസ്റ്റം ഇൻ സ്പേസ് ബൈ വെക്ടർ മെത്തേഡ് സോ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നത് വെക്ടർ ഫോർ സിസ്റ്റം ഇൻ സ്പേസിന്റെ രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അപ്പോ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടറിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു വെക്ടർ വെക്ടർ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു സോ വെക്ടറിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവാത്തവർ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വേണം ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് കണ്ടിട്ട് വേണം ഈ ഒരു ക്ലാസ് കാണാനായിട്ട് സോ നമ്മൾ ഇത് രണ്ട് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലം ചെറുത്തിരിക്കുന്നത് ബെഞ്ചമിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്നാണ് സോ രണ്ടും അത്യാവശ്യം സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് സിമർ പ്രോബ്ലം യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് സോ ലാസ്റ്റ് ടൈമിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ചോയ്സ് വരുന്നത് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഫിനീഷ്യം ഒരു ചോയ്സ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഫിനീഷ്യം ഒരു ചോയ്സ് ഫോഴ്സ് ഇതായിരുന്നു ത്രീ ഡി സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ഇൻ സ്പേസ് എന്നായിരിക്കും വരിക ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക സോ ലാസ്റ്റ് ടൈമിൽ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഫിനീഷ്യ ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് ടഫ് ആയിരുന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ അപ്പൊ അതിന്റെ നമ്മളുടെ ഫോഴ്സ് പ്രോബ്ലം കുറച്ച് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ഒരു മൊമെന്റ് ഓഫ് ഫിനീഷ്യ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുന്നതിന്റെ ഒരു ഹാഫ് ടൈം മതിയാവും നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു വെക്ടർ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് ഒരു പോർഷന്റെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ ഇത് ഈ പോർഷൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക മാക്സിമം പഠിക്കാൻ നോക്കാം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ് ഇട്ട് പോവാം ഓക്കെ ക്ലാസ് ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ എടുത്തതാണ് എന്നാലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ പറയുകയാണ് സോ ഫൈൻ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഇൻ സ്പേസ് സോ അതിനകത്ത് നമുക്കൊരു ഫോഴ്സ് സ്പേസിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഫോഴ്സിന് മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ടു ഡി പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഇൻ സ്പേസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാവും എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാവും വൈ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാവും സി ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ എഫ് എക്സ് എഫ് ഒ എഫ് എക്സ് ഉണ്ട് സോ ഒരു ഫോഴ്സ് എഫ് ഇറ്റ് ഇസ് മേക്ക് എൻ ആംഗിൾ തീറ്റ എക്സ് വിത്ത് എക്സ് ആക്സിസ് തീറ്റ വൈ വിത്ത് വൈ ആക്സിസ് ആൻഡ് തീറ്റ സെഡ് വിത്ത് സെഡ് ആക്സിസ് സോ അതിന് മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാവും സോ എഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് കോസ് തീറ്റ എക്സും എഫ് ഒ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് കോസ് തീറ്റ വൈയും എഫ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് കോസ് തീറ്റ സെഡും ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഫൈൻഡ് ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എഫ് സെഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എഫ് വൈ സ്ക്വയർ സോ എഫ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എഫ് വൈ എഫ് സെഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എഫ് വൈ സ്ക്വയർ സോ അത് മറന്നു പോകരുത് നമ്മളുടെ ടു ഡി പ്രോബ്ലത്തിന്റെ റിസൾട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്മ എഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സിക്മ എഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്മ എഫ് വൈ സ്ക്വയർ ആ സിംഗിൾ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ദെൻ ഓക്കെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് വെൻ ഫോഴ്സ് ഇസ് പ്ലാസിങ് ത്രൂ ദ ഒറിജിൻ ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് എ പോയിന്റ് എലോങ് ദ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് എഫ് ഇസ് നോൺ അതായത് ഫോഴ്സ് ഒറിജിനിൽ പോയാൽ ഒരു പോയിന്റ് നമ്പർ ആണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷൻ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് എഫ് ഉണ്ട് ഇസ് ആക്ടിങ് ബിറ്റ്വീൻ ഒറിജിൻ ഒ ആൻഡ് എ പോയിന്റ് എ സോ ഈ ഒ എയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ആണ് സോ അതിന്റെ കമ്പോണൻസ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒ എ ഡിസ്റ്റൻ ഒ എയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അതാണ് ഡി അപ്പൊ ഡിയുടെ കമ്പോണന്റ് ആണ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ഡി എക്സ് എടും ഡി എക്സും വൈ ഡയറക്ഷനും ഡി വൈയും ദെൻ സെഡ് ഡയറക്ഷനിൽ ഡി സെഡും ആണ് സോ അങ്ങനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യുനോ ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഓൾസോ മേക്കിംഗ് ആൻഡ് ആംഗിൾ വിത്ത് എക്സ് ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസ് ആൻഡ് എസ് വെൽ എസ് എഡ് ആക്സിസ് സോ കോസ് തീറ്റ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ആയിരിക്കും കോസ് തീറ്റ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി വൈ ബൈ ഡി ആയിരിക്കും And the cos theta z is equal to dz by d. Okay. Fx equal to f cos theta x is already said. So our cos theta x is equal to dx by d. So fx equal to f into dx by d. Then similarly you can find out fy is equal to f into cos theta y. That means dy into d. And fz is equal to f cos theta z. That is dz into d. So, equations are not equal here because we have to use the applications that we need to work on. Okay. So, resultant of concurrent
ഡയറക്ഷൻ ആക്ച്വലി മൂന്ന് ആംഗിൾ ഉണ്ടാവും വിത്ത് എക്സ് വൈ സെഡ് എക്സ് സോ കോസ് തീറ്റ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എക്സ് ബൈ ആർ ആണ് തീറ്റ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് ഇൻ വൈസ് ആർ എക്സ് ബൈ ആർ ആയിരിക്കും സിമിലർലി യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് കോസ് തീറ്റ വൈ ആൻഡ് കോസ് തീറ്റ എക്സ് സോ ഈ ക്വസ്റ്റൻസും ഓർത്ത് വെക്കണം ബിക്കോസ് ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിന് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകണം ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഓക്കെ ടു കേബിൾസ് എ ബി ആൻഡ് എ സി ആർ അറ്റാച്ച്ഡ് അറ്റ് എ ആൻഡ് സ്റ്റോണിംഗ് ഫിഗർ determine the resultant of the forces excited at a by two cables if the tension is 2000 newton in the cable ab and 1500 newton in cable ac so uh figure thannittunde so colorful figure onnu irikkilla ningalku question paper kittunnathu black and white figure aayirikkum so clearly nokkite problem start cheyavulu appo namukku oru edu vector problem vannalo nammal oru anju step vechittaanu adu cheyanam ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ സ്റ്റെപ്പ് എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിലും ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ സൊല്യൂഷൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡന്റിഫൈ ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലത്തിനകത്തുള്ള നമ്മളുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫോഴ്സസ് ആക്കിയിരുന്ന ചിലപ്പോൾ സ്ട്രിങ്സ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും സ്റ്റേ വയർ ആയിരിക്കും എന്തുമായിക്കോട്ടെ അപ്പൊ കമ്പോണൻസിന്റെ അതിന്റെ പോയിന്റിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സോ ഈ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ഒരു ലെങ്ത് ആയിരുന്നു തന്നിരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ അത് വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ റെസ്പെക്റ്റീവ് കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ഓക്കെ സോ ഏറെ കോർഡിനേറ്റ്സ് അവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതാണ് ഒറിജിൻ ദിസ് ഈസ് ഒറിജിൻ സോ ദിസ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് എക്സാക്സിസ് ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഈസ് നെഗറ്റീവ് എക്സാക്സിസ് സോ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ദിസ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് സെഡ് ആക്സിസ് ആൻഡ് ബാക്കിലേക്ക് ദിസ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് സെഡ് ആക്സിസ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് വൈ ആക്സിസ് ആൻഡ് ഇഫ് ദർ ഇസ് എൻ ആക്സിസ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് വൈ ആക്സിസ് സോ കോർഡിനേറ്റ്സിന്റെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സൈൻ എടുക്കണം സൈൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് സോ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ടു എന്ന് പറയുന്ന എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ഡയറക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ടു വൈ ഇല്ല ബിക്കോസ് ഇത് എക്സ് സെഡ് പ്ലെയിനിൽ തന്നെ കിടക്കുന്നത് സോ സെഡും സീറോ ആണ് സെഡ് ആക്സിസിൽ അല്ല ഇത് നേരെ എക്സ് ആക്സിൽ തന്നെയാണ് സോ ഫിഫ്റ്റി സീറോ സീറോ ആൻഡ് യു ക്യാൻ ലുക്ക് അറ്റ് സി ഓക്കെ യു ക്യാൻ ഗോട്ട് ബി ബി എന്ന് പറയണത് പോസിറ്റീവ് ഓക്കെ എക്സ് ആക്സിസ് ഇതാണ് So, x axis is not moving, it 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 is not moving, okay, let's go, y is not moving, this distance is 50, so x is 0, this is 50, and the positive z axis, so it is 40, and then it is 40, so it is 40, so we will see how we can see, x is not moving, x is 0, and y is not moving, it is 62, but we can, uh, you should know that, Z is actually minus at the axis, so this 50 is minus 50. So, that is the first step of coordinates identification. Okay. So, coordinates identification, we have to do coordinates identification. We have to do the coordinates in the XA, XB, and we have to do the XA, XA, YA, ZA. So, XA is 52, YA is 0, and then ZA is 0. So, similarly, all the points are the same. So, even after A, B, C, three points are the same points. So, all the points are the same points. So, all the points are the same. Okay. Then, that is the first step. It's very important step. Because the coordinates are the same problem. The second step is find out the position vector. So, position vector is the same in the previous video. So, we have two components. One is A, B, and one is A, C. അപ്പോൾ എ ബിയുടെയും എ സിയുടെയും പൊല്യൂഷൻ വെക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കണം സോ ഇതിൻ്റെ ഫോമുല ഇതാണ് ഇനീഷ്യൽ മൈനസ് ഫൈനൽ ദെൻ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എടുക്കാനായിട്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ദെൻ സോ നമുക്ക് എക്സ് ബി മിക്സ് ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് സോ വാലൻസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ബി എ ബി സോ തന്നിരിക്കുന്നത് മീറ്ററിലാണ് സോ പ്രശ്നമുള്ള മീറ്റർ തന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ബി എ ബിയു
so this is the magnitude of a b position vector on then a c similarly a c and would be x c minus x c equation very simple on so number final minus initial on the other equation so a no or a no point to learn on the other equation x d minus x is the positive positive or point d in the environment on the other equation d a d can do d it is x d minus x y a y d minus y and the other equation okay so डी f apo adinte vector ne adinte magnitude vechu divide cheyidu kayumbodana namaku unit vector kittunnathu so ee or case il adinte vector already nammal kandittundayirunnu so idum final minus initial aa concept eduthekkanaanu okay then a uh, fine ಇದು ಫೋರ್ಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ f ബാർ ബൈ f എടുക്കുന്നത് ഇത് സിമിലർലി നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ആണ് പൊസിഷൻ വെക്ടർ ആകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ d ബാർ ബൈ d എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കുന്നത് d ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ പൊസിഷൻ വെക്ടറിന്റെ വെക്ടർ ഫോർമുല ആയിരിക്കും d എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഈ ഒരു കേസിൽ വരുമ്പോൾ സോ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഫോഴ്സിന്റെ അല്ല എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ പൊസിഷൻ വെക്ടറിന്റെ യൂണിറ്റ് വെക്ടറുകളാണ് കാണുന്നത് അപ്പോ എ ബി കാണുക डिड्ड फोमेटल फोर्स मल्टीप्ले then idu pole ana namaku oru component ku rendu ac varadhu oru component ku rendu so ac ilum unit vector ul kandupidikka so 1500 aanu ac il varana force so namaku adinathu unit vector already cheyittundu adu rendu multiply cheyya so namaku ee parthu pole ij gear vector form nathu namaku force vector kittum so nammada fourth step aanu so we are going to the final step that is fourth step find out the resultant force and its direction so it is here on the resultant force nu parayumbo ee oru particular case il rendu components are low on is fab and vector fab and vector ac uh, okay so vector fac fab in rendu components edinathu varunnullu ee problem thodu varunnullu adond enna result enna nu parayanathu adinte samay fine so namaku already ee parna vector fab and vector fac in kandu vidichirundu appo nammulu vector add kiya vector addition last class la parna thana ennal onnu kuda pariyana nammulu cylinder i vechittullathu z okay so ini ee parna pole vector form ki kitti namaku magnitude kaanayittu nere idinte square root eduka magnitude kaanayittu root of rx square plus ry square plus rz square so namaku answer aayittund so our final resultant is 3026.31 meter so idana final resultant nu parayanadu so question verunnilla namaku ini direction oda kandu pidikana that is theta x theta y theta z kandu pidikana सो अवेशन अब आर एक्स बै आर 
സോ ആർ എക്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ആ കിട്ടുന്ന ഫോമ് ലാസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന ഫോമ് വെക്ടർ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാ ഫോഴ്സുകൾ കമ്പോണൻസ് ആദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടണം എന്ന് പറയുന്നത് ഐയുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ആർ എക്സ് ആയിരിക്കും ജയുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ആറ് വൈ ആയിരിക്കും കെയുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ആർ എസ് എഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ തീറ്റ എക്സ് കാണാം സിംഗ്ലി തീറ്റ വൈ കാണാം ആൻഡ് ഫൈനലി തീറ്റ സെറ്റ് കാണാം സോ പ്രോബ്ലം എവിടെയാണ് തീരുന്നത് ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് മൗണ്ട് ഓഫ് ഫിനീഷൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തീർക്കാൻ പറ്റും സോ അതാണ് ഫോഴ്സിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് വെക്ടറിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇതാണ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്നും വരുന്നൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇതുപോലെ രണ്ടോ മൂന്നോ ഫോഴ്സുകൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അവൻ്റെ ഫിനീഷൻ ടൈം എടുക്കും ബട്ട് ഇതാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തീരും കുറച്ച് കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ അവിടെ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ സോ എ പോസ്റ്റ് ഈസ് ഹെൽ ഇൻ വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷൻ ബൈ ത്രീ കേബിൾ എ ബി എ സി എ ഡി ആൻഡ് ഫിഗർ ഇഫ് എ ടെൻഷൻ ഇൻ ദ കേബിൾ എ ബി ഈസ് ഫോർട്ടി മീറ്റർ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ റിക്വയർഡ് ടെൻഷൻ ഇൻ എ സി ആൻഡ് എ ഡി so that the resultant of the three forces applied at a is vertical so namakku or three stay wire vannatte or post connect cheyanayittu so idinathu ab la force mathra aanu namakku thannirikkunnathu so namakku kandupidikkanadhu ac ilem ad ilem tension aanu but or condition or thannatteyund adinde resultant nu parayanathu nammalde vertical aayirikkunnathu thannittund so aa or condition thannittund സോ ഇതും പ്രീവിയസ് പ്രോബ്ലം ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യാവുന്ന സോ നമ്മൾ ആക്ടിവേറ്റ് പോവാണ് സോ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കണ്ടായിരുന്നു ഐഡന്റിഫൈ ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് കോർഡിനേറ്റ് സൈഡിൽ ചെയ്യുക ഇതിലും അവർ ലെങ്ത് തന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അത് വെച്ചിട്ട് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക കോർഡിനേറ്റ്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് സോ ഇതിലെ കോർഡിനേറ്റ്സ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ എയുടെ കോർഡിനേറ്റ് ബി യുടെ കോർഡിനേറ്റ് സി ബി അത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എക്സ്ട്രാ പോയിന്റും കൂടെ വരും സോ നമുക്കിപ്പോൾ മൂന്ന് സ്റ്റേ വയർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് പോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും ഒരു പോസ്റ്റ് നോൺ ആയിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ റിസൾട്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാവുന്നത് അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അറിയില്ല അത് വെർട്ടിക്കലി വെർട്ടിക്കലാണെന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് സോ ലാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എക്സ് എ വൈ എ ഇസെഡ് എക്സ് ബി വൈ ബി സെഡ് ബി സോ ഒരു നാലെണ്ണത്തിന് കണ്ടുപിടിക്കുക സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു പൊസിഷൻ വെക്ടർ സോ ഫൈൻ ദ പൊസിഷൻ വെക്ടർ പൊസിഷൻ വെക്ടർ കാണാനായിട്ട് നമുക്കിതിനകത്ത് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് എ ബി എ സി എ ഡി മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പൊ മൂന്നെണ്ണത്തിന്റെയും പൊസിഷൻ വെക്ടർ കാണും ബി എ ഡി നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ടു എന്ന് കിട്ടി ആൻഡ് ബി എ സി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആൻഡ് ബി എ ഡി ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഫൈൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു യൂണിറ്റ് വെക്ടറുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുക സോ നമ്മളുടെ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ ഫൈൻ ഔട്ട് യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് സോ യൂണിറ്റ് വെക്ടറിന് മൂന്ന് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് എലോങ് എ ബി ആൻഡ് എലോങ് എ സി ആൻഡ് എലോങ് എ ഡി സോ നമ്മൾ വെക്ടർ ഫോമിലുള്ള ഇതിനെ കൂടെ അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുണ്ട് So, vector form, we have xb minus x and we have to do that. Okay. So, we have to do that along a, b, a, c, a, d, moon and we have to do that. Fine. So, if you have to divide 16 by 52, you have to do the ijk formula. But, we have to do the post vector time. Okay. We have to do that. Then, the fourth step is to find out the fourth step. So, we have to do the three directions of the fourth step along f, a, b. വെക്ടർ എഫ് എ ബി കാണുകയാണ് സോ ഇതിനകത്ത് എ ബിയുടെ ഫോഴ്സ് മാത്രം നമുക്ക് നോൺ ആണ് സോ തന്നിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടി സോ ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ആൻഡ് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ സോ ദിസ് ഈസ് എ ഫോഴ്സ് വെക്ടർ വെക്ടർ എഫ് എ ബി സോ എഫ് എ സി കാണാനായിട്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പറഞ്ഞ പോലെ ലക്ഷ്മൺ ഫോമിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദെൻ എഫ് എ സിയും എഫ് എ ഡിയും നമുക്ക് അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡുകൾ അറിയില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സോറി അതിന്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടില്ല എഫ് എ സി എത്രയാ തന്നിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് എ സി ഫോഴ്സ് എത്രയാ തന്നിട്ടില്ല ലോങ് എ ഡിയും തന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ എഫ് എ സി എഫ് എ ഡി എന്ന് തന്നെ ഇടുക ബിക്കോസ് അത് രണ്ടും അൺനോൺ ആണ് നമുക്ക് ആക്ച്വലി കാണേണ്ടതും അതാണ് സോ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എഫ് എ സി എ ഡി എഫ് എ സി ജെ എഫ് എ സി ഈ ഒരു ഫോമില കിട്ടുക അപ്പൊ എവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോമില കിട്ടുക ഓക്കെ സോ അത് അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് വെക്കുക ദെൻ
So, any of the I or the alarm or condor, J or the alarm, the common color is one of So, I'm going to form it to be This is our R vector R. R or another because last problem is that we have to some of the care of the FAC, FID, unknown identity, some of the same So, here is the formula. Okay. We have to the number of 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 the the number of the number of the in the number of the questionnaire, the number of carrying out the another, and I have problems here. Last time, we have a magnitude of square root of the magnitude of the question. The question is the FAC and FAD. So, for the resultant force to be vertical, or if the question the resultant vertical condition. the problems, problems so, F Y Y is the resultant activity. So, that one day, X and Z are components of zero. So, Y is active, X and Z are components of zero. Because Y axis is the resultant passive. So, we have to say that Rx and Ry is zero. Sorry, Rx and Z is zero. Ry is the resultant. So, we have to say that the force along AB and A. Sorry, AC and AD. So, RZ is the last portion. So, this is 0. So, this is 0. We have already in the component. We can solve FAC that is 21.47. This is Rx is 0. So, Rx is 0. We have already in the FAC. We have already in the FAC. We have already in the FAC. We have already the that is 66.20 Newton. We will follow the theory because we will the result. The result is 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 the so, this is a problem. Then, we will see video. Then, we will see the last university question. We will see the problem. So, we will see the video. 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 We will see the video.